कुरुक्षेत्र के संस्था में सरदार गुरुबख्त की आत्महत्या मामले में पुलिस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज गिरी है वही इस मामले में सरकार सिख संगत को मनाने में कामयाब भी रही है और इस काम को अंजाम दिया है असम के विधायक बख्शी सिंह ने बख्शी सिंह ने लोगों को आश्वासन देते हुए उन्हें आज के लिए मना लिया है ताकि वो सब का दाह संस्कार कर सके आपको बता दें कि पिछले पांच दिनों से जो गुरुबख सिंह का शव है उसका पोस्ट पोस्टमार्टम के बाद उसका दाह संस्कार करवाने के लिए सिख संगत है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस मामले को लेकर के दूर दूर से जो सिख समाज से जुड़े हुए नेता उनका जुटना भी शुरू हो गया था लेकिन अब इस मामले को लेकर के असंत के विधायक बख्शी सिंह ने सफलता हासिल की है और उन लोगों को मना लिया है और उसके बाद बख्शी सिंह के द्वारा एक बयान भी जारी किया गया वो बयान क्या है पहले आपको वो सुना देते हैं प्रशंसा करागा कि जो भी ए कभी विरोध हिंदुस्तान नहीं बहरले देशों में भी जो उठते हैं उदो जानी तो माली नुकसान जरूर होंगे लेकिन साढ़े इतों के हरियाणा के समाज ने साढ़े तंत्र जथेबंद ने अज जिते मर्जी तुम इलाके वेख लो और प्रशासन भी इस गल एग्री करता है कि किसी ने निम के उत्तों एक दादन तक भी नहीं तरोड़ी इतों अच्छी गल हो हो सकती है अपनी मर्यादा च रह के अपने संयम च रह के अपना रोष प्रकट किया मैं उन्होंने इस गल बारे उन्होंने इस गल की मैं बधाई देता हाँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके अपना एक प्रदर्शन करके रोष प्रकट किया अज जिन् भी मंगा सानू साढ़े ज्ञानी जी ने कल सारी दसिया सन असी गल राती भी आमने सामने की लेकिन फिर भी बेच कोई ना कोई अड़चन रह गई सी तो अज असी बिल्कुल ही असी फाइनल कर दी है और दूर कर दी है वो सब तो पहलों की गल कि जेड़े दो बंद खिलाफ जोड़ा परचा दर्ज होया सौ दो लगी हुई सी वो असी कह के बदल के तीन सौ छे की जाएगी तो कल भी गल हुई सी और दूसरी गल जे सा बहादुर साथी नौजवान जोड़े बहरों आए सन भावें दिल्ली तो आए सन भावें वह हरियाणा तो किसी भी पिंड चो आए सन उन्होंने गिरफ्तार किया गया से उन्होंने राती असी रिहा किया गया है और वो ही साढ़े जो बाबा जी राती जिन्ह के खिलाफ परचा दर्ज होया है तो वेखो वो कमिया तो कोई ना कोई साड़िया रही को दफा एक सौ चुवाली लगी सी वो सू अपना हथियार नहीं लाना चाहिए लेकिन फिर भी साढ़े डिप्टी कमिश्नर जी ने सा गलू मानद होया उन्होंने केस जोड़ा है असी उन्होंने वापस लागे और उन्होंने सवेरे जेल के रिहा करवा का काम भी करा और अगली मंग जी सी इन्हों कि जी इनकुआरी है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट करे मजिस्ट्रेट करेगा और वो बारे सू उन्होंने लिखित रूप में सू अपना लैटर दे दिता है कि इनकुआरी जी है ये मजिस्ट्रेट करेगा और जो मजिस्ट्रेट करेगा तो थानू तो इंसाफ जरूर मिलेगा ऐसी कोई सू दिक्कत वाली गल नहीं और अगली गल जी सी कि सा जरा है हरियाणा पुलिस की बजाय साड़ी जी कोई इनकुआरी जी होनी है वह क्राइम ब्रांच करेगा वो तो दिक्कत नहीं तो इंसाफ मिलेगा और जी दूजी गल सा दाश्त वाली गल रह गई वो भी गल सा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साडे अधिकारियों ने मान ली है वो सारिया सारिया तो जगह ने वो सारिया पूरी करा और मैं सारे भरावान के बेनती भी करा कि इस चीज़ का असी टाइम रखे सवेरे दस बजे का ठीक मेरे सारे भैन भरा सवेरे शांति प्रीत के आओ और ठीक जथेदार जी अकाल तख्त तो आ रहे ने इस करके रात अर समा मंगया है ज्ञानी जी ने बड़ी अच्छी गल है और जी संगत आएगी मैं सारे अगे बेनती करा इस टेलीविजन के माध्यम तो इस मीडिया के माध्यम तो जिते जिथे भी हरियाणे में जो नाल लगते सूबे में मेरी आवाज़ जा रही है कि आप अपनी सईए में आइए और सईए में दाह संस्कार तो हो के उस तरह ही प्यार दे असी वापस अपने घर चले जाइए तो उन्ती तरीक न किसी रस्ते कोई रोकया नहीं जाएगा ये तो असं विश्वास दें और उस तो बाद 
ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀ ਗਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੰਦੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਗੇਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਗੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ और अब इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या है इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता भारत साबरी भारत साबरी हमें बताइए कि आखिर इस पूरे मामले में अब हुआ क्या है देखिए सत्यदेव मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा मामला था ये सरकार की और स्थानीय प्रशासन के गले की फांस बना हुआ था क्योंकि एक बार तो परिजनों ने कहा था कि वो शव का अंतिम संस्कार कर देंगे तो उसके बाद सभी जो है अधिकारी शांत हो गए थे पर अचानक देर रात परिजनों ने एक फैसला लिया और बक्सी सिंह विरक का बक्सी सिंह विरक जो वहां पर पहुंचे उन्होंने उनका सारा इसलिए लिया क्योंकि वो सिखों से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से सिखों को शांत करने के लिए उन्हें एक सिख प्रतिनिधि की जरूरत थी जिसका काम बखूबी बक्सी सिंह विरक ने किया और उन्होंने उनको मना मना भी लिया अब जिस शर्त पर वो माने हैं वो शर्त ये है कि जो स्थानीय दो एस थे जिसमें एस एच और एस एच उन दोनों पर गाजगिरी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और तीसरी मांग उनकी थी कि जहां के जो डीएसपी और एसपी हैं उनका तबादला किया जाए उन मांगों को भी सरकार ने मान लिया है और सबसे बड़ी बात यहां पर हुई है पहले 302 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे अधिकारियों पर अब उस धारा को 306 में बदल दिया गया है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी और एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है जो इस पूरे मामले की देखरेख करेगा और इस पूरे के पूरे छानबीन के ऊपर नजर रखेगा और आज दस बजे जो है अंतिम संस्कार का समय रखा गया है और वकील सिंह ने साफ कहा है कि कहीं से भी आने वाली संगत को रोका नहीं जाएगा पर उनसे एक अनुरोध रहेगा कि वो अंतिम संस्कार कराएं और जिस शांति से वो लोग आएंगे उसी शांति से वो लोग अपने घरों को लौट जाएं अगर ग्राउंड जीरो की बात करें भारत क्या वास्तव में इस सब मामले को सुलझाने में प्रयास जो कर रहे थे वो उसमें सफल रहे हैं या कुछ अंदर अभी भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है की अब भी कोई विरोध हो सकता है देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से लोगों का और जो सिख संगठन है बड़े बड़े उनके नेताओं का पहुंचना यहाँ जारी था उससे उसको लेकर लगता था कि निश्चित रूप से ये जो ये जो मामला है ये टूल पकड़ेगा पर सरकार ने इस मामले को लगभग लगभग अब काबू कर लिया है और अब क्योंकि देखिए जो मांगे लिखित में सरकार को दी गई थी सरकार ने उन मांगों पर हामी भर दी है पर मामला अभी भी अटक सकता है क्योंकि निश्चित रूप से अभी एस का तबादला और जांच बाकी है जांच के दौरान कई पेज पड़ सकते हैं जिसको लेकर सरकार की और विधायकों की और स्थानीय लोगों की और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें जिस प्रकार से वो एसपी और डीएसपी के ट्रांसफर की बात करते हैं भारत इसमें वो लोग कसूर क्या दिखाते हैं की एस की क्या गलती रही है या डीएसपी की क्या गलती रही है इस पूरे प्रकरण में देखिये बिल्कुल जो स्थानीय नेता है जो जो सिख संगठ से जुड़े नेता है उनका कहना यह है की जब गुरबख्त सिंह खालसा प्रदर्शन कर रहे थे वो टंकी पर चढ़े हुए थे तो उन्हें शांति से प्रदर्शन करने दिया जाता पुलिस ने उन्हें फोर्स किया कि वो नीचे उतरे हैं और उनको धमकियां भी दी गई तो उन्होंने एक, एक तरह से उनको मजबूर कर दिया कि वो टंकी से या तो नीचे उतरे या छलाग लगाए ये कहना सिख नेताओं का है तो इस, इस, इसके चलते उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे उन्होंने फोन भी किए बुलाया भी और दूसरी बड़ी बात यह है की जब वो टंकी से नीचे उन्होंने छलांग लगाई तो वहाँ पर कोई डॉक्टर कोई एम्बुलेंस कोई चिकित्सा सहायता मौजूद नहीं